as pessoas soubessem como que é o, o trabalho desses caras. E, e, e o melhor, é uma coisa que deve ser destacada, enquanto acaba o show, você tá indo embora pra tua casa, começa o trabalho desses caras de novo. Você lembra alguma história de que você tava testando o som, a casa cheia e a galera começou a gritar o seu nome, ou a xingar, alguma situação de, desse tipo? Meu, tem várias. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui pra bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário tá sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. A nossa equipe é a equipe mais, meu, mais engraçada que existe para trabalhar. Eu, eu fico agradecido de ter uma equipe assim, porque cada viagem que a gente faz é... É diversão na certa, é menos pesado pra gente, não tem essa cara de trabalho. E, e eu quero agradecer a todos eles, né? Eles são parte da banda, eu não, isso não é demagogia, eu não tô falando isso pra parecer bonitinho, pra parecer legal. Quando tem algum problema com algum deles, é como se a gente tivesse algum problema dentro da banda, sabe? Já aconteceu algumas vezes. E a gente sempre conseguiu se entender muito bem no final. Então, são pessoas que... Tem que estar sempre com a gente, e se a gente perdesse algum deles seria uma perda muito grande. E eu fico feliz de ter essa galera trabalhando com a gente, porque realmente faz com que tudo seja mais leve, que a gente se divirta na, nas viagens. Muitas vezes são eles que dão o tom né, da, da turnê. E, e eles são fundamentais para o nosso trabalho sair direito, sair bem. Ah, também quero fazer uma menção, uma menção ao Gargamel, que é o nosso antigo técnico de palco, que sofreu um acidente aí, mas está se recuperando, mas em breve ele vai estar com a gente de novo. Isso acontece muito no palco, Corona. Você passa o som, deixa tudo bonito, começa a primeira música da, da, da Zica. Já aconteceu direto, isso? É. Direto, direto. Isso, meu, direto acontece. Meu, primeira música, você passou o som perfeito. Entra a primeira música, pá, já dá um, um problema, vai. Um cabo solto, puta, aí para tudo, meu, você tem que correr, tem que ficar ligeiro, né? Você não pode <risos> deixar parar, né? E, e depende do músico, o músico às vezes fica bravo, tá ligado? Mas na, na hora da, da... o sangue quente, né? Na, na, na adrenalina que o cara tá tocando, meu... Mas é, meu, mas é demais, cara. É a coisa que eu mais amo fazer. E, e é isso que eu, te, que eu falei no começo, né? Quando eu introduzi vocês aí. É, é bem essa pegada aqui. É, uma, uma das funções do Hold é justamente fazer que o show não pare, né? Exatamente. Então, enquanto exatamente. tá rolando ali, acontece as, os problemas, continua o negócio tocando, quem corre é o Hold, né? Né, Rona? Explica um exatamente. pouquinho para as pessoas. E o trabalho não acaba quando o show termina. Continua. Não, é. os roads são os primeiros a chegar, os últimos a sair, não é, Rona? Exatamente. A gente chega antes, trabalha, monta, passa o som, o show, desmonta e vai pro hotel. E aí, e é, meu. Às vezes vai até pro tour bus e tá voltando já. Exatamente. Né? Dependendo da turnê, você já vai pro busão e já vai pra outra cidade. Dorme no busão. Meu, já e acorda, é já descarrega e começa tudo de novo. Acorda, descarrega e começa tudo de novo. <risos> que hora geralmente vocês chegam no, no, no local do show, mais ou menos, Rona, pra galera entender que o show vai acontecer 9 horas da noite só. Vocês chegam que hora? Ah, por volta de 8 horas da manhã, 9 horas, né? Dependendo do show, dependendo do lugar, né? Uh, é pra montar 12 horas, tudo com é? calma. É, montar tudo com calma, direitinho, né? Pra, 
E aí, meu, tem que trocar corda, trocar pele de batera, tem que fazer um monte de coisa, entendeu? E aí, meu, a hora que você montou tudo, você começa a fazer um line check de todos os instrumentos, né? Até a banda chegar. Vocês chegam e a banda não tá lá. Não, Vocês não tá lá. Fazem, e às vezes... de, preparam todo o palco para que a banda Exatamente. chegue depois para passar o som, né? Então tem todo Exatamente. o trabalho de vocês começa primeiro de tudo, né? Às vezes a banda não passa o som, a gente que passa o som. Aí, ó, Eles só chegam para tocar. Principalmente bandas grandes, né? Umas bandas grandes tipo Kiss, esses caras, é, é, Metallica, raramente esses caras passam o som, né, Rona? É tudo é. para os holds, né? Uma vez ou outra os caras gostam de passar, mas a maioria é só os técnicos que passam, né? A banda tá só chega nome. e toca. Olha só, <risos> olha só. Vocês Quem nunca foi num show, num show grande, assim, de uma casa grande, no che... é, uma hora de acontecer o um show, tá lá o Rode lá testando os microfones, e a galera às vezes dá... Você lembra alguma história de que você tava testando o som, a casa cheia, e a galera começou a gritar o seu nome, ou a xingar, alguma situação de... desse tipo? Meu, tem várias. Tipo, meu, você tá fazendo um line check dos microfones, vem dos cabos, né? E a galera tá lá na, na, na plateia, né? Meu, aí os caras começam a xingar, uns aplaudem, já jogaram latinha de cerveja em mim. Olha. <risos> jogaram. Meu, é. É, que é, a galera, isso, tem... é, é isso que eu tô falando, a galera não entende o trabalho do Rodio. Acho que o cara tá ali só travancando e, 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 e né, de, e, e atrasando o show da banda, tá ali só pra. pra, pra fazer média, né? E não é, vocês estão preocupando pra caramba, pra que a coisa aconteça. E gente, é, e a gente já tá lá desde da, meu, das 8 horas, 9 horas da manhã trabalhando, né, dando duro e, por exemplo, na Europa é, todo mundo fica em silêncio. Oh, é, a, gente fez um, a gente fez um show com Scorpions, né, na, na Hungria e a gente teve que passar o som com a porta aberta já, né? E aí o que acontece? Quando a gente tava passando o som, todo mundo começou a ficar quieto, né? Meu, um silêncio total. Aí, meu, você ia passando o som, os caras aplaudiam, cara. Pra você vê como é a diferença, cara. A diferença de... Sei lá, Europa é a Europa, né? É outra coisa, cara. No Brasil ainda tem muita coisa a aprender, né? Se as pessoas soubessem como que é o, o trabalho desses caras, e, e, e o melhor, é uma coisa que deve ser destacada, enquanto acaba o show, você tá indo embora pra tua casa, começa o trabalho desses caras de novo. Então o show é, 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 começa muito cedo e acaba muito tarde pros holds, né? E o trabalho deles é duro, gente. Muito, muito, muito. Eu já vi esses caras, meu, Rona trabalhar, o Rogério trabalhar e tantos outros holds é, trabalhar. E assim, cara, você fala, meu, cara, esses caras dão o sangue pro negócio acontecer. Pô, a gente dá mesmo, viu, cara? A gente às vezes tira leite de pedra, cara, porque de repente você chega numa casa que não tem a, a infra legal, entendeu? É tudo muito complicado, né? Então você tem que deixar o melhor possível pro músico, né? E às vezes, claro. cara, é surreal, cara, surreal, né? Antigamente era pior, hoje, hoje você já tem, assim, a, a, o Brasil melhorou muito, né, em aspecto de, de infraestrutura, de shows, né? Então, uh, mas na época, assim, uns 10 anos atrás, puta, era perrengue, no Nordeste era perrengue, cara. A gente passava sufoco. O Emerson Oliveira pergunta quais cursos precisa para ser ruim. Você não precisa fazer nenhum curso, basta você querer trabalhar, cara. Se você toca um instrumento, você quer ser hold de cordas, cara, você pode fazer uma luteria, entendeu? Fazer um, um estágio numa luteria para saber regular o instrumento, entendeu? Uh, e vai se aprimorando. Uh, batera também. É assim, você tem que correr atrás, mas se curso, curso, não precisa. Música